Welcome to Rainbow TV. Iroj Manato Patu Vascular Specialist Dr. Sailesh Kumar Garunaru. Let us talk to him. Hello, sir. Hi. Hello, Andy. Namaskaram. Namaskaram. Sir, lymphatic mole formation. I am going to talk about the lymphatic mole formation. One time, I am going to clear the explanation. Sir. Lymphatic mole formation, mm. see, there, there are two types of blood pipes. Mm. One is the blood carrying arteries and veins. Mm. Another is the lymphatics. Many of the people who have the blood do, blood pipes, arteries, veins, and mm. inter. Lymphatics is also a blood carrying tube. It is not blood and blood, it is a clear fluid, lymph phantom. Mm. So, if we have a thin food, uh, large volume of fat, gaani, lipids, gaani, ilanti, direct the blood will enter. That mm. is a large molecule, so it is a lymphatic vessel, and then it will enter blood. Ki ve, mm. So, uh, lymphatics is a blood carrying uh, fluid carrying pipes like proteins and fats. Mm. That is lymphatics low uh, immunity gaani, lymphatic cells gooda growth out there. Mm. So man, in town, antibodies, gaani, B cells, T cells, antibody form in the vaccine this kuna tarvata like the immunity at chess in the so all the cells gooda, in lymphatic slow uh, growth out there, form out there. So it's all important. So uh, lymphatics and mata abnormal ga mana, uh, so normal ga broad low it runs along with the blood vessels, mm. blood pipes. In the past, by birth, mm. abnormal blood vessels, the lymphatics are a form of okay. okay. bunch, lagani, okay round, laga, mass, laga, mm. uh, cyst, it is a form of abnormal form of malformation. Adam. So, lymphatics are abnormal form of abnormal form. So, the past, there is by birth, untai, like उन्हें कुंदर की बर्तन ना पुर्ण खान पियोग नहीं as age grows kids को दी पैदा करें ना तरवाता आधान size गुड़ पैर गड़म start होते हैं इन्हें कुंटे lymphatic आ area swelling है ना पुरु आ area उन्हें पुरु इतने इतने lymph ना माटा अंदर लो collect होता है उन्हें that is a size ना माटा distend होता है so abnormal formation of lymphatic lymphatics is lymphatic malformation olden days लो दिन की cystic hygroma अने lymph जो Lymphangioma and so medical terminology is lymphangioma and cancer related. So this is not cancer, it is just abnormal formation of the lymphatic vessels. So this is what is sir? So this is definitely size of the 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 blood vessels of the size 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 of Mm -hmm. uh, plus abdomen lo anni chotlo spread out mm -hmm. so main ga thoracic duct gaani right side left side lo uh, usually a uh, major duct lymphatic channel ela unde akkadne ee form avutadi main ga inda neck mm -hmm. axilla region ilanti uh, region lo de manam ekku ga choostuntam ee kids lo mm -hmm. so a size anna mata uh, akkada bulge laaga form kanipistha untadi manaku skin lo oka vela skin kinda und ankonde mm -hmm. adhe abdomen lo gaani atte to konni saarla uh, lungs lo gaani chest lo gaani unte daniki Manam kylos, kylos, kylothorax and the abdomen is abdomen in the medical terminology. Uh, kylos ascites. So, location wise, it is identified. The local is pain, urine related, breathing difficulty. It is in the breathing difficulty. Local is the internal. Mm. Skin pain is in the bulge. Mm. As grow, kids grow in the size of 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 the Develop out the Tarata put in the Tarata Kundrika size lone peda wunda chule kunte, Kunisala, Chinna wundi as age, man pilla age and up there than size in a matter increase out on. And a by birth kakunda, itratra karana eleven nounta. So Kunisarla in the day, most of the times it by birth on Tari, Kanaka bite a country poch. So Alanti patients Kundasala, you suppose Chaypa and Debadak in the Manabody in that immunity valla, Akada than healing key, inflammation, Gani, lymphatics, Gani. Uh, 
ఆ లింఫ్ సెల్స్ ఇమ్యూనిటీ వల్ల ఆ హీలింగ్ చేస్తానని చూస్తూ ఉంటుంది సో అప్పుడు ఏంటంటే ఎక్కువగా లింఫ్ అక్కడికి వెళ్ళేసి ఆ ఉన్న ఆల్రెడీ మాల్ఫార్మేషన్ ఉంది అనుకోండి సపోజ్ నెక్ లో అది ఇంకా ప్రామినెంట్ గా ఎక్కువగా బయట పడుతుంది సో ఆ టైమ్ లో స్టేజ్ లో బయటపడచ్చు సో మనం ఏమనుకుంటాం దెబ్బ తాకినందుకు ఇది బయటపడ్డది కాదు అది ముందటి నుంచి అలా ఉండి ఇప్పుడు అది ఎక్కువగా దాని సైజ్ గ్రోత్ అయింది సో ఇలా కూడా జరగచ్చు కొన్నిసార్లు ఏంటంటే లింఫ్ అంటే లిక్విడ్ ఫ్లూయిడ్ లాగా సో ఎనీ ఫ్లూయిడ్ ఎనీ మన బాడీలో ఎక్కువ రోజులు ఒకటి చోటు ఉంటే స్టాగ్నేటెడ్ ఫ్లూయిడ్ దట్ ఈస్ హై ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ సో అలాంటి లింఫాటిక్ ఫ్లూయిడ్ గెటింగ్ ఇన్ఫెక్టెడ్ మళ్ళీ అక్కడ రెడ్ అయిపోయి స్వెయిన్ పే పెయిన్ఫుల్ స్వెల్లింగ్ ఏ ఇన్ఫెక్షన్ అయినా కానీ మనకు బాడీలో అట్లా స్కిన్ పైన రియాక్ట్ అవుతుంది సో అలా మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ బర్త్ ఉండి బర్త్ లో ఉన్నా ఉండకున్నా కానీ ఏదో విధంగా అంటే లైక్ చిన్న పిల్లల్లో కూడా వస్తుంది అంటే చాలా భయపడిపోతుంటారు చాలా పేషెంట్స్ కిడ్స్ అంటే బై బర్త్ ఇక్కడ పెద్దగా స్వెల్లింగ్ ఏదో గడ్డగా ఉండే అబ్నార్మల్ గా ఉన్నప్పుడు చాలా పేరెంట్స్ భయపడతారు ఇదేంటి ఇలా భర్త్ అయింది బేబీది కానీ భయపడేది ఏంది ఓల్డెన్ డేస్ లో అంటే ఇప్పుడు కూడా చాలా సార్లు కొన్నిసార్లు ఇలాంటి ఆటోమేటిక్ గా డిజాల్వ్ అయిపోతాయి సెల్ఫ్ అంటే అబ్జర్వేషన్ తో ఆటోమేటిక్ గా డిజాల్వ్ అయిపోతాయి కొన్నిటికి సర్జరీ చేయొచ్చు లేకుంటే ఇప్పుడు నాన్ సర్జికల్ గా ట్రీట్మెంట్ కూడా పర్కుటేనియస్ స్క్లియర్ థెరపీ అంటే జస్ట్ ఇంజెక్షన్ మంచి ఆ ఫ్లూయిడ్ లింఫాటిక్స్ అంటే క్లియర్ ఫ్లూయిడ్ అది అబ్జార్బ్ చేసేసుకొని అందులో ఒక ఇంజక్షన్ మెడిసిన్ ఇచ్చేసి మళ్ళీ రీఫార్మ్ అవ్వకుండా దాన్ని క్లోజ్ చేయొచ్చు సో ఓల్డెన్ డేస్ లో ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ చిన్న గడ్డ ఉందంటే మనం కట్ చేసి తీయచ్చు అది చాలా ఎక్కువగా ఎక్స్టెన్సివ్ స్ప్రెడ్ అయింది లేకుంటే ఇంటర్నల్ గా ఉంది అనుకోండి కొన్నిసార్లు సర్జరీ చేయలేదు అలాంటి వీటికి కూడా మనము ఇంటర్వెన్షన్ ప్రొసీజర్స్ నుంచి నాన్ సర్జికల్ గా వీటిని కంప్లీట్ గా ట్రీట్ చేయొచ్చు కొన్నిసార్లు అంటే చిన్నగా ఉంది అనుకోండి లోకలైజ్ ఉంది అనుకోండి ఈజీగా దాని సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఈజీగా క్యూర్ అవ్వచ్చు కానీ డిఫ్యూజ్ గా స్ప్రెడ్ అయ్యింది ఉంది అనుకోండి బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ చెస్ట్ అప్పర్ లిమ్ చెయ్యి అంత సో కొన్నిసార్లు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ కంప్లీట్ గా డిజాల్వ్ అవ్వడం కొద్దిగా కష్టం సో కానీ అయినా కానీ అవి సైజ్ అనమాట మనం డెఫినెట్ గా ఇప్పుడు సపోజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటే ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ డిపెండింగ్ ఆఫ్ ఆన్ ద ఎక్స్టెన్సివ్నెస్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ దానికి మనం ట్రీట్ చేయొచ్చు ఓకే అంటే సెవెంటీ పర్సెంట్ క్యూర్ అయింది అంటే మిగిలిన థర్టీ పర్సెంట్ మళ్ళీ ఇంకొకసారి జరుగుతుంది దాని ట్రీట్మెంట్ ఇవిటికి ఏంటంటే ఫోమ్స్ క్లియర్ థెరపీ కానీ మల్టిపల్ సెషన్స్ అవసరం పడుతాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేసాము ఆ లింఫాటిక్ సెకండ్ కానీ థర్డ్ సెట్టింగ్ కానీ అట్లా రిపీటెడ్ సెట్టింగ్స్ చెయ్యొచ్చు ఓకే సో అంటే మీ దగ్గరకు వచ్చే పేషెంట్స్ లో లైక్ మాక్సిమం ఎన్ని సెట్టింగ్స్ లో క్లియర్ అవుతూ ఉంటుంది సార్ ఇది డిపెండ్ నేను చెప్పిన ప్రకారం డిపెండ్ అవుతుంది ఒక చిన్నది ఉంది అనుకోండి మేబీ వన్ సెట్టింగ్ అవసరం పడొచ్చు లార్జ్ ఎక్స్టెన్సివ్ ఉంటే 3 4 సెట్టింగ్స్ బట్ డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ది డిసీజ్ చాలా పేషెంట్స్ యూజువల్లీ నెక్ రీజియన్ లో గాని ఇలాంటి ఈ రీజియన్ లో ఉన్నప్పుడు లింఫాటిక్స్ వల్ల వస్తా ఉంటారు సో వాళ్ళకు 2 3 సెట్టింగ్స్ ఆన్ an average గా 2 3 సెట్టింగ్స్ టైం పడుతుంది విత్ గ్యాప్ ఆఫ్ ఫోర్ వీక్స్ సిక్స్ వీక్స్ అట్లా గ్యాప్ ఇచ్చి డిఫరెంట్ బిట్వీన్ ద వన్ సెట్టింగ్ అండ్ టూ సెట్టింగ్ ఎక్స్టెన్సివ్ ఉంది అనుకోండి అట్లా చేస్తాము లేక చిన్నది ఉంది అనుకో వన్ సెట్టింగ్ లోనే డిజాల్వ్ అయిపోతుంది కంప్లీట్ ఓకే అండ్ దీని ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది సార్ అండ్ వాళ్ళు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి సో బేసికల్లీ ఇది చేసేది అండర్ ఇమేజ్ గైడెన్స్ సేమ్ మళ్ళీ అల్ట్రాసౌండ్ కానీ సిటీ స్కాన్ కానీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ అల్ట్రాసౌండ్ లోనే కనిపిస్తుంది ఇది కొన్నిసార్లు ఇంటర్నల్ ఉంటే ప్లస్ మనం ఫ్లోరోస్కోపీ మషిన్ లో మనం చేస్తుంటాం సో దాన్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఫస్ట్ ఒక నీడల్ వేసేసి లోపల లింపాటిక్ ఫ్లూడ్ అన్నమాట అందరూ తీసేసుకొని ఆ తీసేసిన వాల్యూమ్ అన్నమాట హాఫ్ ఆఫ్ ద వాల్యూమ్ మనం ఆ లిక్విడ్ స్క్లోరస్ అంటే ఏజెంట్ కానీ ఇంజక్షన్ డాక్సిసైక్లిన్ కానీ ఇలా డిఫరెంట్ మెడికేషన్స్ తోటి డిపెండింగ్ అప్ ఆన్ ద ఎక్స్టెన్సివ్ డిజైనెస్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ అండ్ ఏజ్ ఆఫ్ ద పేషెంట్ తన ఏ మెడికేషన్స్ కు టాలరేట్ చేస్తారు దాన్ని పట్టుకొని మనం ఆ వీటిని ఆ మెడిసిన్ లోపల ఇచ్చేసి దట్స్ ఇట్ నో సర్జరీ నథింగ్ సో ఇంత చాలా సింపుల్ గా ఓన్లీ లోకల్ అనే స్టేషన్ లో ఫైవ్ టెన్ ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ లో ప్రొసీజర్ ఇస్ డన్ అండ్ ఆ మెడికేషన్స్ లోపల ఉంటది ఇట్ విల్ యాక్ట్ ఆ ఆ స్వెల్లింగ్ పైన యాక్ట్ చేసి ఇట్ కమ్ ఇట్ విల్
అంటే ఎందుకంటే స్టాగ్నేటెడ్ ఫ్లూడ్ కదా ఇన్ఫెక్షన్ ఛాన్స్ ఒకటే ఉంటుంది కొన్నిసార్లు ఆ స్వెల్లింగ్ దెబ్బ తాకినందుకు లేకుంటే ఎవరైనా ప్రెస్ ఎక్కడైనా తాకినందుకు పగలచ్చు సో ఆ ఫ్లూయిడ్ అంత మా ఆ స్కిన్ కి అంత స్ప్రెడ్ అవ్వడం ఇలాంటి యూజువలీ కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి అపార్ట్ ఫ్రమ్ దాట్ కొన్నిసార్లు చాలా ఎక్స్టెన్సివ్ గా ఉన్నప్పుడు నర్వ్స్ పైన కానీ బ్లడ్ నార్మల్ బ్లడ్ వెసల్స్ కానీ ప్రెస్ చేసేసి అక్కడ అలాంటి పెయిన్ రావడం కానీ కంటిన్యూస్ పెయిన్ రావడం చెయ్యిలో కానీ నెక్ లో కానీ అలాంటి ఉండొచ్చు యా ఐఎమ్ సో హ్యాపీ సార్ బికాస్ మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వాళ్ళకి లేదా మన సబ్స్క్రైబర్స్ కి ఒక గుడ్ స్టార్ట్ ఒక గుడ్ న్యూస్ అని విన్నాను యాక్చువల్లీ అది మీ మాటలో చెప్తేనే బాగుంటుంది వారికోజ్ వెయిన్స్ నేను చాలా కామన్ గా ట్రీట్ చేస్తూ ఉంటాను సో చాలా పేషెంట్స్ నా దగ్గర వచ్చి మెయిన్ గా వారికోజ్ వెయిన్స్ వాళ్ళు ఉంటారు కానీ అందులో అందరు పేషెంట్స్ కొన్నిసార్లు వాళ్ళకి సర్జరీ లేక లేజర్ అవసరం ఉన్నా కానీ కొన్నిసార్లు వారు అఫోర్డ్ చేయలేకపోతున్నారు సో ఇంకా వాళ్ళు ఆరోగ్యశ్రీ ఉందా లేకుంటే గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా మన హాస్పిటల్లో అవి లేవు కాబట్టి సమ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ హ్యావ్ టు సే నో అండ్ సారీ టు చాలా పేషెంట్స్ కు సో అలాంటి పేషెంట్స్ కొందరు అఫోర్డ్ చేయన వాళ్ళకు నేను ఏమనుకున్నా అంటే మన హాస్పిటల్ నుంచి ఒక మంత్ లో ఒక పేషెంట్ కి ఫ్రీగా చేయాలి ఓకే సో అది తనకు ఇన్వెస్టిగేషన్స్ కానీ తర్వాత సర్జరీ కానీ లోపల మెడికేషన్స్ కానీ డిశ్చార్జ్ మెడికేషన్స్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రీగా చేసి స్టార్ట్ నుంచి ఎండ్ వరకు కంప్లీట్ గా ఫ్రీగా వితౌట్ ఎనీ కాస్ట్ టు ద పేషెంట్ అలా చేయాలనుకున్నాను సో అది కొద్దిగా ఇనిషియేటివ్ ఎందుకంటే కొన్ని చాలా సార్లు వాళ్ళు అఫోర్డ్ చేయని వాళ్ళు సఫర్ అవుతూనే ఉంటారు లేకుంటే కొన్ని డిలే అవుతుంది వాళ్ళకు అంటే వాళ్ళు మనీ అరేంజ్ చేసే వరకు చాలా లేట్ గా అయిపోయి సో అలాంటి పేషెంట్స్ కొద్దిగా నేను నా దగ్గర నుంచి కొద్దిగా హెల్ప్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో దీనికి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది కదా సార్ అంటే దీని ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది మంత్లీ ఒక ఫ్రీ సర్జరీ చేస్తూ ఉన్నారు సో ఆ మంత్ లో వచ్చే లిస్ట్ కావచ్చు ఎవరైతే దీనికి వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నారు ఈ ఫ్రీ సర్జరీకి సో వాళ్ళ నుంచి లక్కీ డిప్ చేస్తారా అవును ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొంత ఇప్పుడు చాలా పేషెంట్స్ వస్తారు అనుకోండి వాళ్ళను ఎవరిని సర్జరీ చేయాలి కొన్నిసార్లు కొందరికి చేసి కొందరిని చేయకుంటే వాళ్ళు ఫీల్ అవుతారు సో ఇలా లేకుండా మనము ఎలా దాన్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి ఆ పేషెంట్స్ ని ఆ పేషెంట్స్ నుంచి అని మనం మేము ఆలోచిస్తున్నాము దాని ప్రకారంగా అన్బయస్డ్ అంటే ఎలాంటి ఇంక్లైన్ లేక టువర్డ్స్ ఎనీ పేషెంట్ కొందరు ఎక్కువగా తక్కువగా లేక వాళ్ళ నుంచి చేయాలనుకుంటున్నాము ఎవ్రీ మంత్ ఎండ్ లో లక్కీ డిప్ తీస్తారా ఆ మంత్ లో వచ్చిన రిక్వెస్ట్ అన్నీ కూడా ఆ మంత్ ఎండ్ లక్కీ డిప్ చేస్తారు డెఫినెట్లీ ఆ మంత్ లో ఏ పేషెంట్స్ అన్న అలాంటి పూర్ పేషెంట్స్ మన హాస్పిటల్ కానీ వాళ్ళు చూసిన వాళ్ళు ఒకవేళ ఎంక్వైరీ చేసినా కానీ వాళ్ళ ఒకవేళ వాళ్ళు వెళ్ళింగ్ ఉంటే వాళ్ళ డిప్ చేసేసి టువర్డ్స్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద మంత్ చేసి వాళ్ళకు ఒక పర్టికులర్ ఆ మంత్ లో ఆ నెక్స్ట్ డేట్ ఇచ్చేసి వాళ్ళకు ఫ్రీగా చేస్తాం అనుకుంటున్నాం ఓకే సో ఎవ్రీ మంత్ అండ్ ఒక లక్కీ డిప్ తీస్తారు అందులో సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళకి ఫ్రీ సర్జరీ చేస్తారు అన్బయస్డ్ అంటే ఆ డిప్ రీజన్ ఏంటంటే ఒక అన్బయస్డ్ ఎవర్ని పిక్ చేసుకోవాలి ఎవర్ని చేయాలి ఫ్రీగా కొందరికి బయస్ గా ఉండొద్దని అలా అనుకున్నాం సో బేసికల్ గా వాళ్ళు చేయాల్సింది అలా మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మన సబ్స్క్రైబర్ అయి ఉండాలి అంతే అవును ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా రోజుల నుంచి నన్ను ఫాలో అవుతూ నా దగ్గరని చేయించుకోవాలనుకుంటున్నారు మనీ లేక వాళ్ళకి డిలే అవుతుంది కాబట్టి అలాంటి పేషెంట్స్ నుంచి చేయకే చేయాలనుకున్నాము వా వెరీ గుడ్ స్టార్ట్ సార్ very happy to hear and mukhyanga like unbiased procedure kavachu and meer cheppinattu ga schemes ki ekuva ostu untaru because kontha mandi afford cheyaleka potharu definitely yeah, yeah. half of the patients alane untaru vallu koni government schemes gaani konni saala ala government schemes kuda vallu choodadan kuda chaala poor untaru afford cheyaleru so alanti patients ko edo rakamga some idi initial ga ite mem ila anukunnamu maybe there will be modifications or number of patients ante ekuva ma అనిపించింది అనుకోండి సో మేబీ ఇన్ ఫ్యూచర్ అలాంటి పేషెంట్స్ కు ఇది వన్ గాక ఒక టూ త్రీ పేషెంట్స్ కానీ ఫైవ్ పేషెంట్స్ కానీ అలా కూడా పెంచవచ్చు సో వెరీ హ్యాపీ టు హియర్ దాట్ సార్ అండ్ ఇలాంటి ఈ స్కీమ్స్ ఇంకా మరిన్ని చేయాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను షూర్ అండి మన సబ్స్క్రైబర్స్ కి గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే ఒక కొత్త స్కీమ్ ని ఎవ్రీ మంత్ లో ఒక ఫ్రీ సర్జరీని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఆ మంత్ లో వచ్చిన రిక్వెస్ట్ అన్ని కూడా మంత్ ఎండ్ లో లక్కీ డిప్ ద్వారా ఒక సబ్స్క్రైబర్ ని సెలెక్ట్ చేసి ఫ్రీ సర్జరీ చేస్తారు రిక్వెస్ట్ ఎలా పెట్టాలంటే మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసిన స్క్రీన్ షాట్ ని అలానే మీ ప్రాబ్లమ్ ని డీటెయిల్స్ ని కింద స్క్రోల్ అవుతున్న వాట్సాప్ నెంబర్ కి షేర్ చేయండి